Hi students, happy morning. Today I discuss about topic for software piracy. The software piracy is in the 17th chapter. What is the content of the chapter? The name is the chapter Computer Ethics and Cyber Security. Ethics is the word meaning of the word. Ethics is the word meaning of the word. What is right? What is wrong? இதுக்கு பேர் தான் எத்திக்ஸ் அப்படின்றது பேர் ஓகேங்களா கம்ப்யூட்டரில் எது எதெல்லாம் கரெக்டு எது எதெல்லாம் பண்ணலாம் இது எதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதுக்கான ப்ரோட்டோக்கால் தான் என்ன சார் அப்படின்னா ஒன் ஆஃப் த எத்திக்ஸஸ் அப்படின்ற நேமுப்பா ஓகே சார் இந்த எத்திக்ஸஸோடைய அண்டரில் என்ன பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா சார் என்ன டைப்பான கிரைம் வந்து நடக்குது பேசிக்காகவே எத்திக்ஸஸ்குள்ளாரில் எது எதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா அதாவது வந்து பைரட்டட் சாஃப்ட்வேர் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது அன்ஆத்தரைஸ்டு ஆக்சஸ் வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஆக்சஸ் வந்து பண்ணக்கூடாது அதே மாதிரி பாஸ்வேர்டை வந்து ஸ்டீல் பண்ணக்கூடாது டூ நாட் ஸ்டீல் த அதர் பாஸ்வேர்டு மற்றவங்களுடைய பாஸ்வேர்டு வந்து திருடக்கூடாது டூ நாட் ஹேக் ஹேக்கிங் வந்து பண்ணக்கூடாது இது எல்லாமே தப்பு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது எல்லாமே அதாவது வந்து இட் இஸ் அ ராங் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேங்களா ரைட் அதுக்கு அடுத்து அப்போ எதெல்லாம் பண்ணலாம் அதாவது வந்து நாம் ஒரு கம்ப்யூட்டர் வந்து யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்னென்ன கைட்னஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஹானஸ்டி ஒன்று நேர்மை இருக்கணும் செகண்ட் ஒனிஸ் பார்த்தோன்னா கான்ஃபிடென்ட்லி தேர்ட் ஒனிஸ் பார்த்தோன்னா ரெஸ்பெக்ட் ஃபோர்த் ஒனிஸ் ப்ரொஃபனலிசம் ஃபிஃப்த் ஒனிஸ் ஒபே தலா சிக்ஸ் ஒனிஸ் வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இது எல்லாமே வந்து ஒபே பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க என்னென்ன எத்திக்கல் இஷ்யூஸ் சார் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் இன்டர்நெட்டுக்குள்ளார என்னென்ன ப்ராப்ளம்லாம் அக்கர் ஆகுது சார் அப்படின்னா முன்னாடி சொன்ன மாதிரி சைபர் கிரைம் சாஃப்ட்வேர் பைரசி அண்ணாத்ரைஸ் ஆக்சஸ் ஹேக்கிங் யூசஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் டு கமிட்டி ஃப்ராட் ஸ்டேபிள் ஆஃப் வைரஸஸ் த மேக்கிங் ஃபால்ஸ் கிளைம் யூசிங் த கம்ப்யூட்டர் இதெல்லாமே பெரிய ட்ராபேக் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதுக்கடுத்து அதை ஒன் பை ஒன்னா ஒன் பை ஒன்னா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தாங்க ஓகே சார் அதுக்கடுத்த டாபிக் இப்போ நம்ம என்ன சார் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சாஃப்ட்வேர் பைரசிப்பா சார் சாஃப்ட்வேர் பைரசினா என்ன சார் பைரட்டட் சாஃப்ட்வேர் அதர்வைஸ் சாஃப்ட்வேர் பைரசி சாஃப்ட்வேர் பைரசி அப்படின்றதுக்கான மீனிங் என்ன சார்னா ஃபஸ்ட் அந்த தியரி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா உனக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து நான் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் பாருங்கள் சாஃப்ட்வேர் பைரசியில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா Software piracy is about the copyright violation of the software created originally by the individual or in the institution. It includes stealing the code, program and other information illegally and creating duplicate copies is unauthorized mean utilizing this data either for one own benefit or the commercial profit, sir. That is why you are going to do it. எந்த ஒரு அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர்ஸ் வாங்கி நான் சிஸ்டத்துக்குள்ளார யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தாலும் அது நீ அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேராக இருந்தாலும் சரி சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேராக இருந்தாலும் சரி நீ அந்த அப்ளிகேஷன் எல்லாமே எப்படி சார் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா யார் வந்து ஓனர் யார் வந்து அதை டிசைன் பண்ணாங்களோ அந்த கம்பெனி கிட்ட இருந்து குறிப்பிட்ட அளவுக்கு அமௌண்ட் கொடுத்து அதுக்கான ஒரிஜினல் கோடு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அதை இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு அமௌண்ட் பே பண்ணி வாங்கி தான் உன்னுடைய சிஸ்டத்துக்குள்ளார வந்து நீ யூஸ் பண்ணணும் அது மாதிரி இல்லாமல் நாம் என்ன பண்ணுறோம் டூப்ளிகேட்டாக வரக்கூடிய சாஃப்ட்வேர்ஸை எடுத்து யூஸ் பண்ணுறோம் இது வந்து இல்லீகல் இது வந்து தப்பு இப்படி பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ இல்லீகலாக ஏதோ ஒரு சாஃப்ட்வேர் அதாவது வந்து ஏதோ ஒரு வெப்சைட்லேயோ இல்லை வேறு யாருக்கிட்டே காப்பி பண்ணி யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு தான் என்ன சார் பேருனா இட் இஸ் எ சாஃப்ட்வேர் பைரசி அதர்வைஸ் பைரட்டட் சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னு பேர் ஒரிஜினலாக வாங்காமல் மற்றவங்ககிட்ட காப்பி பண்ணியோ இல்லை வெப்சைட்லேருந்து டவுன்லோட் பண்ணியோ யூஸ் பண்ணக்கூடிய சாஃப்ட்வேர்ஸுக்கு என்ன சார் பேர் அப்படின்னா பைரட்டட் சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னு பேருப்பா ஓகேங்களா ரைட் அதுக்கடுத்து வேறு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அதில் அப்படின்னா இட் இஸ் அ சிம்பிள் வேர்டு அது கீழே கொடுத்துருக்காங்க இனிய சிம்பிள் வேர்ட் சாஃப்ட்வேர் ஃபைரஸ் இஸ் அன்ஆத்தரைஸ்டு காப்பிங் சாஃப்ட்வேர் அதாவது ரெண்டு விஷயம் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அதாவது ஒன்று நம்ம அமௌண்ட் பே பண்ணி வாங்கிட்டோம் நல்லா கவனிச்சுங்க அமௌண்ட் பே பண்ணி வாங்கிட்டோம் அது நம்மளுடைய ப்ராஃபிட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளுடைய கன்வீனியன்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி மற்றவங்க கிட்ட வந்து நான் டூப்ளிகேட் காப்பி எடுத்து விற்கக்கூடாது இது வந்து ஒன்றாவது பைரட்டர் தான் அதே மாதிரி டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறது யாரோ ஒரு ஆள் தேவையில்லாத ஒரு வெப்சைட்டுக்குள்ளார ஒரு சாஃப்ட்வேரை வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அதில் போய் நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறதும் ஒன் ஆஃப் த பைரசி தான் ஓகே சார் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பாருங்கள் பேசிக்காகவே சாஃப்ட்வேர் பைரசியை ரெண்டு பார்ட்டாக கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க என்னென்ன பார்ட் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க டூப்ளிகேஷன் ஆஃப் செல்லிங் காப்பி ரைட்டட் ப்ரோக்ராம் செகண்ட் ஒன் இஸ் டவுன்லோட் சாஃப்ட்வேர் இல்லீகலி த்ரூ த நெட்ஒர்க் அதாவது ஒருத்தங்கிட்ட வந்து ஒரிஜினல் அமௌண்ட் ஒரிஜினல் பேக்கேஜ் வந்து வாங்கியிருக்
மற்றவங்ககிட்ட காப்பி பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னா அதை ஏற்றுக்க மாட்டாங்க ஆனால் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எப்படி வந்து ஹானஸ் இதுக்கான நேச்சரை வந்து நம்ம பீப்புள்ஸ்கிட்ட சொன்னோம் அப்படின்னா இதை வந்து அவாய்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பேசிக்காகவே தம்பி நீ காப்பி பண்ணிலாம் யூஸ் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக இதெல்லாம் தப்பு இப்படி யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இது இல்லீகல் இப்படி பண்ணக்கூடாது அப்படின்றத வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே சார் இந்த பைரேட்டட் சாஃப்ட்வேர் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த பைரேட்டட் சாஃப்ட்வேருக்கு வேறு ஒரு டைம் என்ன சார் அப்படின்னா ஷேர்வேர் அப்படின்னு பேர் தான் என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட் அப்ரோச்சஸ் டு த சாஃப்ட்வேர் பைரசி இஸ் கால் த ஷேர்வேர் சார் நெக்ஸ்ட் ஒன்ஸ் பாருங்கள் ஷேர்வேர் பப்ளிஷர் என்கரேஜ் த யூசர் டு கியூ த காப்பிஸ் ஆஃப் ப்ரோக்ராம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் காலேஜஸ் பட் த ஆஸ்க் எவ்ரி ஒன் ஹூ ஹாஸ் த ப்ரோக்ராம் ரிகார்ட்லி டு த பே ரிஸ்ட்ரிக்டட் ஆஃப் ஃபீஸ் ஆஃப் ப்ரோக்ராம் அத்தாரிட்டி டைரக்ட் டைரக்ட்லி அதாவது எல்லாருமே வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம அட்வைஸ் பண்ணுறோம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இது மாதிரி வாங்கி யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அது இல்லீகல் அது தப்பு கம்பெனி கிட்ட இருந்து அமௌண்ட் பே பண்ணி வாங்கணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் டூப்ளிகேட்டடாக வந்து ஏதோ ஒரு ப்ரைவேட் நெட்ஒர்க்லேருந்து ஒரு ப்ரைவேட் வெப்சைட்லேருந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர்ஸை வந்து நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன சார் பேர் அப்படின்னா வேர்ஸ் அப்படின்னு பேர் இதில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் கமர்ஷியலி ப்ரோக்ராம் ஆர் மேட் அவைலபிள் த பப்ளிக் இல்லீகலி ஆர் ஆஃப்டன் இஸ் கால் த வேர்ஸ் இல்லீகலாக ஒரு வெப்சைட்டுக்குள்ளார ஒரு ப்ரோக்ராமை நம்ம கிடைச்சது அப்படின்னா அதை டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த இல்லீகல் பேக்கேஜஸ் அந்த இல்லீகல் சாஃப்ட்வேருக்கு என்ன சார் பேருனா வேர்ஸ் அப்படின்னு பேர் ஓகேங்களா ரைட் அதுக்கடுத்த டாபிக் என்ன சார் அப்படின்னா அன்னாத்தரைஸ்டு ஆக்சஸ் பா அன்னாத்தரைஸ்டு ஆக்சஸ்னால் என்ன என்னுடைய சிஸ்டத்தை என்னுடைய சிஸ்டத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய டாக்குமெண்ட்டை வேறு ஒரு பர்சன் வந்து எனக்கும் தெரியாமல் யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் அன்னாத்தரைஸ் ஆக்சஸ் அதாவது வந்து ஆத்தர் இல்லாத வேறு ஒரு பர்சன் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணாங்கன்னா அதுக்கு பேர் அன்னாத்தரைஸ்டு பர்சன் அப்படின்னு பேர் என்ன சார் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதாவது உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இப்போ என்னுடைய சிஸ்டத்துலேயே வந்து நான் கொஷின் பேப்பரை டைப் பண்ணி வச்சுருக்கேன்னு வச்சுக்க நாளைக்கு உனக்கு எக்ஸாம் நீ எனக்கும் தெரியாமல் என்னுடைய சிஸ்டத்தை நீ உள்ளார வந்து ஓப்பன் பண்ணி அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய டேட்டா வந்து நீ பார்க்கலாம் இல்லை வியூ பண்ணலாம் இல்லை டெலிட் பண்ணி விடலாம் இது மாதிரியான ஒர்க்கை வந்து நீ பண்ணோம் அப்படின்னா இதுக்கு பேர் அன்னாத்தரைஸ் ஆக்சஸ் அப்படின்னு பேர் ஓகே சார் இது மாதிரி அன்னாத்தரைஸ்டு பர்சனை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு என்னென்ன ப்ரொடக்டட் மெத்தடெலாம் இருக்குது ப்ரொடக்ட் மெத்தட் இருக்குன்னா டு ப்ரவன் அன்னாத்தரைஸ்டு ஆக்சஸ் ஃபயர் வால்ஸ் இன்ஸ்டியூஷன் டெடக்ஷன் சிஸ்டம் ஐடியஸ் வைரசஸ் அண்ட் கண்டென்ட் ஸ்கேனர் அண்ட் பேச்சஸ் அண்ட் ஹார்ட் ஃபிக்சஸ் ஆர் யூஸ்டு அதாவது நிறைய ப்ரோட்டோக்கால்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்ன ப்ரோட்டோக்கால் கொடுத்துருக்காங்கன்னா சார் என்னுடைய சிஸ்டத்தை இல்லீகலாக ஆக்சஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா இல்லீகலாக ஆக்சஸ் பண்ணாத அளவுக்கு ஃபயர் வால் நிறைய ஃபயர் வால் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நிறைய பாஸ்வேர்டு ப்ரொடக்ஷன் செக்யூரிட்டி வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதை ஓவர் கம் பண்ணி அவனால் உள்ளார வந்து போக முடியாது அப்படி போனோம் அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ளார அதை தடுக்கிறதுக்கு நிறைய வழிகள் இருக்குது நம்ம எப்படி அப்படின்னா ஒவ்வொரு வீட்டுக்குள்ளாரையும் வீட்டுக்குள்ளார வராத அளவுக்கு காம்பவுண்டு போட்டிருக்கோம் கேட்டு போட்டிருக்கோம் அம்மாவா இல்லையா காம்பவுண்டை ஜம்ப் பண்ணி வர்றது அவனுடைய திறமை ஆனால் போகாத அளவுக்கு ப்ரொடக்ட் பண்ணுறோமா இல்லையா அதே மாதிரி தான் இங்கே அன்னாத்தரைஸ்டு பர்சன் ஆக்சஸ் பண்ணாத அளவுக்கு நாம் செக்யூரிட்டி வந்து கொடுக்குறோம் என்னென்ன டைப்பான செக்யூரிட்டி கொடுக்குறோன்னா ஃபயர் வால் கொடுக்குறோம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஐடிஎஸ் கொடுக்குறோம் வைரசஸ் கண்டென்ட் ஸ்கேனர் வந்து கொடுக்குறோம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த ப்ரொடக்டட் செக்யூரிட்டி தான் ஓகேங்களா ரைட் நெக்ஸ்ட் ஒன் எக்ஸ் பாருங்கள் ஹாக்கிங் சார் ஹாக்கிங்னா என்ன சார் ஹாக்கிங்கிறது என்ன சார்னா சார் எனக்கு தெரியாமல் என்னுடைய சிஸ்டத்துக்கான பாஸ்வேர்டு என்னுடைய பெர்மிஷன் இல்லாமல் என்னுடைய பாஸ்வேர்டை திருடி என்னுடைய சிஸ்டத்தை வந்து நீ யூஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி என் சிஸ்டத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய டேட்டா வந்து நீ மாடிஃபைடு பண்ணலாம் ஆல்ரெடி ஒரு கண்டென்ட் இருக்குது அப்படின்னா அந்த கண்டென்ட் வேறு மாதிரி நீ எடிட் வந்து பண்ணலாம் அப்படி பண்ணோம் அப்படின்னா இதுக்கு என்ன சார் பேருனா ஹாக்கிங்னு பேர் இதில் தீரி என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்றத பார்க்கலாம் கோனிங்க ஹாக்கிங் இஸ் Hacking is intruding the into the computer system and steal the personal data without the ownership, owner's permission or knowledge. We don't have the owner's knowledge, we don't have the data, we don't have the data, we don't have the data. Like the steal password. If we tell you this, we don't have the password, we don't have the system, we don't have the system. It is also gaining unauthorized access to computer system. அண்ட் ஆல்டரிங் த கண்டென்ட் அதாவது என்னுடைய பாஸ்வேர்டை திருடி என்னுடைய கம்ப்யூட்டரை யூஸ் பண்ணி நம்மளுடைய கண்டென்ட் வந்து மாத்துறது இட் மே
நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் வந்து கிராக்கிங் தம்பி இந்த ஹாக்கிங்க்கும் கிராக்கிங்க்கும் வித்தியாசம் இருக்கு ஹாக்கிங்கிறது திருடுறது கிராக்கிங்கிறது டேமேஜ் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னா நமக்கும் தெரியாமல் நம்மளுடைய சிஸ்டத்தை வந்து பாஸ்வேர்டை திருடி அந்த பாஸ்வேர்டை ஓப்பன் பண்ணி சிஸ்டத்தை ஓப்பன் பண்ணி உள்ளார வந்து ஆக்சஸ் பண்ணிக்கிட்டா அப்படின்னா அதுக்கு பிறகு ஹாக்கிங்னு பேர் கிராக்கிங்னா உடச்சி போடுறது என்ன அப்படின்னா நமக்கும் தெரியாமல் நம்மளுடைய சிஸ்டத்தை ஏதாச்சும் டேமேஜ் பண்ணி விட்டாங்க அப்படின்னா அதுக்கு பிறகு தான் கிராக்கிங்னு பேர் கிராக்கிங் வேர் த சம் ஒன் எடிட் த ப்ரோக்ராம் ஆர் சோர்சஸ் டு த கோடு கேன் பி த எக்ஸ்போலாய்டு ஆர் மாடிஃபைடு இதுவும் வந்து மாடிஃபைடு பண்ணுறாங்க உள்ளார மற்ற ஒர்க் வந்து செய்கிறாங்க ஆனால் கிராக் அப்படின்னா கிராக் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் ஏ பிளாக் ஹேட் அதாவது வந்து ஒயிட் ஹேட் பிளாக் ஹேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க த ஹேக்கர்ஸ் அப்படின்னு கிராக்கிங் அப்படின்னாவே என்ன சொல்கிறனா ஒன் ஆஃப் த பிளாக் ஹேட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மாலிக்லஸ் த கிரிமினல் ஹேக்கர் கிராக்கிங் மீன்ஸ் ட்ரையிங் டு கெட் த கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் ஆர்டர் டு ஸ்டீல் கரப்ட் இல்லீகலி வியூ த டேட்டா அதாவது ஸ்டீல் பண்ணலாம் கரப்டு அழிச்சு விடலாம் இல்லெக்யூரேட்லி வியூ த டேட்டா நமக்கும் தெரியாமல் நம்மளுடைய டேட்டா வந்து வியூ பண்ணி பார்க்கலாம் இது எல்லாமே ஒன் ஆஃப் த கிராக்கிங் தான்பா கிராக் இஸ் சம் ஒன் ஹூ பிரேக் த சம் ஒன் ஹெல்ஸ் கம்ப்யூட்டர் ஆஃப்டர் த நெட்ஒர்க் பைபாசிங் பாஸ் பாஸ்வேர்ட் ஆர் லைசன்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம் அதாவது நாம் ஒரு டேட்டா வந்து சென்ட் பண்ணும் பொழுதோ இல்லை ரிசீவ் பண்ணும் பொழுதோ நெட்ஒர்க்கில் நமக்கும் தெரியாமல் அந்த டேட்டா வந்து அவன் கிராக் பண்ணி வேறு மாதிரி மாற்றுறது இதுக்கு நேற்று ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒன்று சொன்னோம் ஆரம்பம் படத்தில் அதாவது அஜித்துடைய பாட்டராக யார் இருப்பார்னா நம்மளுடைய ஆரியா இருப்பார் அந்த ஆரியா பண்ணக்கூடிய எல்லா ஒர்க்கும் வந்து பார்த்தோன்னா ஒன் ஆஃப் த கிராக்கிங் தான் சுஸ் பேங்க்கில் இருக்கக்கூடிய குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மணி வந்து அந்த வில்லனுடைய அமௌண்டில் இருக்க அக்கௌண்டில் இருக்கக்கூடிய மணி வந்து அஜித்துடைய அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறார் பார்த்தீங்களா இதுக்கு பேர் தான் கிராக்கிங் அப்படின்னு பேர் அவருக்கும் தெரியாமல் அவருடைய டேட்டா வந்து ஹேக் பண்ணி உலோக்குள்ளாக இருக்கக்கூடிய எல்லா அமௌண்ட்டையும் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது இதுக்கு பேர் கிராக்கிங்னு பேருப்பா ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து பாருங்கள் தே மே பி சென்ட் அஃபிஷியல் இமெயில் ரெக்வஸ்டிங் சம் சென்சிட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன் இட் மே பி லுக் லைக் ஏ லெக்குமெண்டட் இமெயில் ஃப்ரம் த பேங்க் அண்ட் அதர் அஃபிஷியல் இன்ஸ்டி இன்ஸ்டியூஷன் அதாவது இல்லீகலாக ஃபேக்காக வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு மெயில் அனுப்பிச்சி விட்டு சென்சிட்டிவாக அதில் நான் டீடெயிலில் டைப் பண்ணி வாங்கி ஸோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்து நம்மளுடைய பேங்க்குக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அமௌண்ட்டை வந்து ஹேக் பண்ணி திருடிக்கிறது ஓகேங்களா இது எல்லாமே வந்து பார்த்தோன்னா ஒன் ஆஃப் த கிராக்கிங் தான் ரைட் இதுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடியது சைபர் செக்யூரிட்டி அந்த த்ரஸ்பா இது ரொம்ப குட்டியோட சாப்பிட்டு மோரலஸ் உனக்கு அடுத்த இன்னும் ஒரே ஒரு சாப்டர் தான்பா இருக்கு அந்த ஒரு சாப்டர் அடுத்த நெக்ஸ்ட் வீக் வர முடிச்சிருவேன் அதனால இந்த கிளாஸ் இதோட போதும் ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட் வந்து நான் அடுத்த கிளாஸஸ்ல வந்து போடுறேன் ஓகேங்களா ரொம்ப ஈஸி தான் இதை முடிக்கணும்னு முடிச்ச ஒரே கிளாஸஸ்ல வந்து முடிச்சிடலாம் உனக்கு டைம் கொஞ்சம் வேணுன்ற அளவுக்கே இருக்கு நீ என்ன பண்ற அப்படின்னா இன்னும் ஒரே ஒரு லெசன் இருக்கிறதுனால இன்னைக்கு கிளாஸஸ் வந்து போதும் ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய கிளாஸஸ் வந்து அடுத்த கிளாஸஸ்ல வந்து போடுறேன் நாளைக்கு கிளாஸ்ல வந்து நான் ஃபுல்லா இந்த லெசன் வந்து முடிச்சிடலாம் ஓகேங்களா அதே மாதிரி நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா சார் வந்து யூனிட் டெஸ்ட் போகிறதுனால கிளாஸ் ரிப்ளை பண்ணுறது தெரியல சார் அப்படின்னு சொல்கிறேன் தம்பி ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது உனக்கு குமுலேட்டிவாக அட்னன்ஸை வந்து என்ட்ரி பண்ணிக்கிறதுக்கு கிளாஸ் டீச்சருக்கு வந்து அனுப்பிச்சி விடு ஓகேவா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸை பொறுத்த அளவு கம்ப்யூட்டருக்கான ஹின்ஸை வந்து எழுதி இண்டிவிஜுவலாக உன்னுடைய நேமை போட்டு எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் டேட் வைஸாக அனுப்பிச்சி விடு தம்பி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் நிறைய பேர் அனுப்பிச்சி விட மாட்டேங்கிறேன் இது ரீசன் கேட்டால் என்ன சொல்கிற அப்படின்னா சார் வந்து எனக்கு தெரியல சார் இல்லை யூனிட் டெஸ்ட்டு போச்சு அந்த யூனிட் டெஸ்ட் போனதுனால வந்து எனக்கு தெ தெரியல நான் மாற்றி அடிச்சுட்டேன் கிளாஸ் டீச்சருக்கு அனுப்பிச்சி விட்டேன் அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்கிறேன் அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது ஓகேவா கிளாஸ் டீச்சருக்கு வந்து நீ ரெகுலராக அவருடைய குமுலேட்டிவ் அட்டன்ஸ் போடுறதுக்காக நீ சென்ட் பண்ணி விட்டு ஆனால் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸை பொறுத்த அளவுக்கு டாப் டு பாட்டம் நீ என்னென்ன ஹின்ஸ் எழுதுறது எல்லா ஹின்ஸுக்கான நோட்ஸும் யார்கிட்ட வந்திருக்கணும் அப்படின்னா இது எனக்கு இண்டிவிஜுவலாக சென்ட் பண்ணியிருக்கணும் ஏதாச்சும் டவுட் அப்படின்னா நீ எனக்கு கால் பண்ணி கேட்டுக்கோ ஓகேவா த